de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean ustedes un día más a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas y para mí es un gran placer poder estar junto a ustedes un día más. Que el Señor nos permita beneficiarnos del estudio de su santa palabra, guardarla en nuestro corazón, así con la guía y la ayuda del Espíritu Santo, poder caminar en los caminos del Señor. El título de hoy, Crea en mí un corazón limpio. Démosle un breve repaso al versículo de memoria de esta semana. Salmos 57, versos 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo 51 y vamos a comenzar leyendo los textos o los versículos que van desde el verso 1 al 5. Veamos aquí por qué el salmista apela a la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado concibió mi madre. El rey David, queridos amigos, en este salmo derrama su corazón ante el Señor para pedir el perdón de los pecados durante los momentos espirituales más oscuros de su vida. Te invitamos a que puedas leer mejor el contexto de este salmo Segunda de Samuel, capítulo 12. Es un capítulo un poco largo, así que no podemos leerlo junto a ti. Este capítulo, queridos amigos, de Segunda de Samuel, capítulo 12, habla sobre el encuentro que tiene David con el profeta Natán, donde le reclama el haberle quitado la mujer a Urias. Él le dice, le habla de cuál fue su pecado. Le hace darse cuenta de la bajeza de su comportamiento. Hay una cosa bonita de la que se habla aquí, queridos amigos, porque parece ser que David no reacciona, porque incluso habla de justicia, hasta que el profeta no le dice, esa persona que actuó injustamente, fuiste tú. Y entonces él se da cuenta del dolor que sintió el Señor por su pecado, de cuán bajo cayó él como ser humano y de cómo se comportó mal ante Dios. Y ante su hermano, ante Urias, robándole a su mujer y quitándole lo que era suyo. El perdón, queridos amigos, es el extraordinario don de la gracia de Dios. Es el resultado de lo que el Salmo 51, verso 1 llama tu inmensa ternura. El rey David apela a Dios para que lo trate no conforme a lo que merece su pecado, sino conforme a su carácter divino, es decir, su misericordia. ¿Recuerdas lo que estudiábamos ayer? Y no solamente su misericordia, sino su fidelidad y su compasión. Déjame leerte lo que dice el Salmo 103, el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínate si así fuera. Sin embargo, el Salmo 51, el verso 1 dice... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7 dice, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Recuerdas el Salmo que estudiamos ayer, el 136, donde nos habla a 
cada momento sobre la misericordia de Dios. El Salmo 51 que hemos leído al principio, los primeros versículos, ahora leeremos los versos del 6 al 19. ¿Cómo se describe aquí el perdón de los pecados? ¿Cuál es el objetivo del perdón divino? Escucha con atención y escúchalo desde tu corazón. Razónalo, guárdalo en tu mente. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír tu gozo y alegría, y se recrearán los huesos que me has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Aimelec. ¿Sabéis? El perdón divino, queridos, implica algo más que una proclamación legal de inocencia. Este produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Salmo 51, verso 6 y Hebreos capítulo 4, verso 12 también habla de esto cuando nos dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Produce este una nueva creación. Es lo que hace el perdón. Según el Salmo 51, verso 10. Y también hablándonos de este perdón y el renovar la vida de una persona, Juan capítulo 3, versos 3 al 8 nos dice, Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El verbo hebreo bará, traducido como crear, describe el poder creador divino de Génesis capítulo 1, verso 1. Solamente Dios puede bará. Únicamente Dios produce un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida. Como nos dice 2 Corintios capítulo 4, verso 6, Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. David, queridos amigos, en este momento está pidiendo purificación con hisopo. Y esto también lo vemos en otros textos bíblicos, como por ejemplo Levítico capítulo 14, versos 2 al 8, que también hacen esta misma referencia. 
Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana de la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que él se purifique dos avesellas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avesella en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avesella viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avesella viva en la sangre de la avesella muerta sobre las aguas corrientes. Rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la vesilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda por siete días. Y el Salmo 51, verso 7, en el que David pide clemencia, dice, Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él siente que su culpa lo mantiene proscrito de la presencia de Dios. 